川，顾川，顾川，你开门，顾川。睡吧我现在的样子很好笑吧？的确不是我熟悉的样子。我不想再假装维持那个完美骄傲的样子了。那你就要把自己弄成现在这个样子。可能我已经到极限了吧。我如果再不说出来，我怕自己会憋死。有些话不说出来，反而更好。我喜欢你。宋曼玲，你喝多了。回去休息休息吧，明天起来你就不会再说这些醉话了。顾川，这么多年你看不出来吗？你难道一点都感觉不到吗？我们就只是搭档、同事、朋友。从我进公司开始，我就把座位调到你办公室的对面，这样我就可以每天都能看见你。我会关注你每天睡得好不好，吃得好不好，心情又怎么样？我希望你有任何需求的时候，我都可以第一时间出现在你面前。我给你换了一个又一个助理，不是因为我心胸狭窄爱吃醋，是因为我担心他们照顾不好你。我们每天一起上班，一起吃饭，还一起接你的家人。我对你的关心早就超出了工作范围，你一点儿都察觉不出来吗？在我眼里啊，我们就是很好的合作伙伴，很好的朋友。我不稀罕这个朋友。为什么我们就不能往前迈一步呢？我觉得我在你这里是和别人不一样的。如果我之前做了什么事情，让你引起了误会？那我可以跟你说一声，对不起。既然今天我已经说出来了，那就痛快一点，给我个答案吧。没有答案，今天晚上的事情就不应该发生。可是已经发生了。我们还要装作没有发生过一样吗？你回去睡一觉吧，明天起来，我可以当做这一切从来没发生过。你就告诉我，你到底喜不喜欢我？不喜欢。嗯、为什么？做朋友，做搭档，你无可替代。
。但如果你想更进一步的话，不可能。这种时候啊，不是无情，就是滥情。我倒宁愿你对我滥情一点。你为什么要把自己弄成这样？啊，孙满丽，你之前的骄傲都去哪儿了？我只想要你，江小宁，他到底哪里比我好？你是你，他是他。你们之间根本没有任何的可比性。那你为什么选他不选我？别再问这种无聊的问题了。到底给你施了什么魔法？短短几个月就可以让你神魂颠倒，而我呢？我等了整整六年，却等来这个结果。你真的喝多了，回去睡一觉吧。可是她不适合你，她是一个连大学都没有毕业的女孩，一个其貌不扬的女孩，一个连家世背景都没有的女孩，她根本就配不上你。苏万林，如果你再说下去的话，我们两个人都会很难看。我话都已经说出来了，我无法收口了。这样吧，我可以让你先回去休息几天。你好好的想一想，冷静一下。现在你可以走了输在哪儿？没有输赢，你只是选错人了。小宁，把这个曼玲姐看一下。她不在，她好像有事出去了吧？我一早上就没看见她，我那儿还有好多文件等着她签字呢。哎，文凯，啊，曼玲姐呢？不知道啊，我也找她呢。是不是请假了？不可能，她是铁人，自从到了公司，除了住院就没见她请过假。那这个怎么办？嗯，那就先给顾总看看吧。行吧。呀呀呀！苏曼莲不会出什么事了吧？太不正常了。那你给他打个电话问问呀。啊。哼，这给你关心的呀。陈总，啊，打个电话，都是同事，关心一下。我没带电话。假假。陈老师，你看一下这个。你等我一下啊。来，这个送给你的。这是礼物吗？我妈送你的。方阿姨。她说上次吃饭挺不好意思的，所以她就。这不合适吧？再说了，上次是我自己不小心，那我要怎么回礼呢？不用回礼，你收着就行了。啊，对了，曼玲姐怎么没来啊？哦，她最近工作比较辛苦，所以我给她放了一个长假，让她休息一段时间。那我先出去了。
，向您你好，何时方便，我们见面聊聊。”其实我来晚了，我找了半天都没有找到这个地方。没关系，这是我跟你叔叔第一次约会的地方。你别说，这些年变化还真大。也是，我们都老了。不啊，您看起来是很年轻。<笑>谢谢你啊，小宁。其实第一次见你的时候啊，阿姨就特别喜欢你。你眼神清澈，笑起来特别阳光。阿姨也能看出来，你对我们小川是真好。所以呀、啊，你们俩在一起，阿姨举双手赞成。谢谢阿姨，<笑>你这个小丫头这么不含蓄啊！老板也这么说我。<笑>你很优秀，但是我们小川呢，情况很特殊。我知道，顾川都告诉我了。哦，都知道了，那看来小川是打心眼里认可你了。那好，那我就放心大胆的说啦。阿姨，您说，其实你能看出来，我们的关系不是很亲近。自从他做了心脏手术以后啊，跟我们关系就越来越疏远了。这种疏远对于亲情来说是致命的打击。所以呢，阿姨就特别希望，如果有什么误会，能尽早的解除。因为我们现在岁数越来越大了，来回跑的机会也就越来越少了。阿姨，顾川只是不善于表达，我相信，只要好好沟通，没有什么误会是解不开的。